Hi friends, I am Bino, 11th Mark Chapter 6, le, Example 6.30. Paaklaan, question enna kudu thirukkaanga abdi na. Uh, suppose the government has a desire to... Pengen enna kudu thirukkaanga abdi ingeri edhu nada akta sallu yerra. So, government rendu decide pannu raanga. Enna na, rendu village kuk vandhi enna na, electricity power vandhi enna na, supply pannu nama abdi ingeri edhu vandhi decide pannu raanga. A, B, abdi in sallu yerra, rendu village irukkudu. Idhukk vandhi enna pannu nama abdi na, uru main road irukkuun lai ya. So, adha adhi L abdi ingeri, inthi road la irundhu thang enna pannu pura raanga abdi na. அதுக்கு வந்து கனெக்ஷன் வந்து கொடுக்க போகிறாங்க அப்போ அந்த பிக்யூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே கொடுக்கறது வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னா பர்பண்டிகுலராக எடுத்துக்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து இங்கே அந்த லைனில் இருந்து அந்த வில்லேஜ் வந்து எப்படின்னா ஸோ இப்போ இங்கே பி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே எடுத்துருக்கோம் இல்லையா அப்போ இதுக்கும் இதுக்குமான டிஸ்டன்ஸ் வந்து என்னென்னா த்ரீ கிலோமீட்டரும் இதுக்கும் இதுக்குமான டிஸ்டன்ஸ் வந்து என்னென்னா ஃபைவ் கிலோமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க பிக்கும் கியூவுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் வந்து என்னென்னா சிக்ஸ் கிலோமீட்டர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா தி ஸ்மாலஸ்ட்டு லென்த் ஆஃப் த கேபிள் ரெக்கார்டு கனெக்டட் டூ வில்லேஜ் இப்போ இந்த ரெண்டு வில்லேஜையும் நம்மளுக்கு வந்து கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஸ்மாலஸ்ட்டு லென்த் வந்து என்னவாக இருக்கும் ப்ளஸ் அந்த க பவர் ஸ்டேஷன் ஆஃப் டூ வில்லேஜஸ்க்கான ஈக்குவேஷன் என்ன அப்படிங்கிறதே நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டுபிடிக்கணும் இதுக்கு என்ன பண்ணலான்னா யூஸிங் தி நாலேஜ் ஆஃப் கான்ஜுகேஷன் ஆஃப் என்ன ரிஃப்ளக்ஷன் இருக்கு இல்லையா ஸோ நம்ம ரிஃப்ளக்ஷன் மெத்தடு இதுக்கு வந்து என்னென்னா அலோவ் பண்ணிக்கலாமா ஸோ இப்போ இதான் கொஸ்டினாக ஸோ இப்போ இங்கே இருக்கிறது பாருங்கள் ஒரு லைன் இருக்குது எல் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இப்போ என்ன பண்ணுதுன்னா ஒரு ரெண்டு வில்லேஜ் இருக்குது இப்போ ஏயும் பியும் எடுத்துக்கிறோம் இப்போ இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க பர்பண்டிகுலராக வந்து என்னென்னா பி கியூ இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டாங்க இது எப்படி இருக்குதா பர்பண்டிகுலராக இருக்குதா இப்போ இதுக்கும் இதுக்குமான டிஸ்டன்ஸ் வந்து எவ்வளோவா என்ன சொல்லியிருந்தாங்க டென்னா சரி சிக்ஸ் சிக்ஸ் கிலோமீட்டர் ஏக்கும் பிக்கும் வந்து எவ்வளோ சொல்லியிருக்காங்க த்ரீ பி பிக்கும் கியூக்கும் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஃபைவ் ஓகேவா ஸோ இப்போ இதுக்கும் இதுக்குமான டிஸ்டன்ஸ் வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் ஸோ இப்போ இது டிஸ்டன்ஸ்னா இதுக்கும் இதுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் கிடையாது பவர் கனெக்ஷன் கொடுக்குற மாதிரியான டிஸ்டன்ஸு இப்போ இதை வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் இப்படி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இது வந்து எக்ஸாக்சிஸ் ஆகும் இதை வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ஒய் ஆக்சிஸ் ஆகும் எடுத்துகிட்டோன்னா அப்போ இதான சென்ட்ரு ஜீரோ அப்படிங்கிறது தான் சென்ட்ரு ஸோ ஜீரோ கமா ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துக்கிடலாம் அப்போ இங்கே இருக்கக்கூடிய பாயிண்ட் வந்து என்னென்னா எக்ஸ் ஆக்சிஸில் சிக்ஸு ஒய் ஆக்சிஸில் ஃபைவ் அப்போ சிக்ஸ் கமா ஃபைவ் இங்கே இருக்கக்கூடிய பாயிண்ட் என்ன எடுத்துக்கலாம்னா ஜீரோ அதாவது எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இல்லை ஒய் ஆக்சிஸ் மட்டும்தான் த்ரீயாக இருக்குது அப்போது நம்மளுக்கு என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா ரிஃப்ளக்ஷன் மெத்தடு வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க இங்கேருந்து இங்கே வந்து ஏ த்ரீனா அப்போ இங்கேருந்து இங்கே வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ஏ டேஷ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துக்கலாமா இது என்னவாக இருக்குன்னா ஜீரோ கமா மைனஸ் த்ரீயாக இருக்கும் இப்போ இங்கேருந்து நம்ம இங்கே டிஸ்டன்ஸ்னா ஏக்கும் பீக்குமான டிஸ்டன்ஸு பட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த லைனை நம்ம டச் பண்ணி போகிற மாதிரி தான் இருக்கணும் அப்போ என்ன பண்ணிக்கலாம்னா இங்கேருந்து இதுக்கான டிஸ்டன்ஸ் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இதுக்கும் இதுக்கும் நம்மளுக்கு டிஸ்டன்ஸ் வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ என்ன பண்ணுதுன்னா இந்த இடத்த வந்து டச் பண்ணுது ஓகேவா அப்போ ஆர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சுக்கிறோம் இந்த பாயிண்ட் ஏன்னா எந்த பாயிண்ட்டில் இருந்து ஏன்னா அப்போ இந்த பாயிண்ட்டில் இருந்து இங்கேயும் நெக்ஸ்ட் இந்த பாயிண்ட்டில் இருந்து இதுக்குமான டிஸ்டன்ஸ் தான் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம் அப்போ இதுக்கான லென்த் வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா இப்போ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம் எதுக்கு இதோட லென்த்தை நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இதுக்கும் இதுக்கும் உள்ள லென்த் வந்து என்னென்னா வித் அந்த லைனை டச் பண்ணுறது மாதிரி இருக்கிறதுல ஸ்மாலஸ்ட்டு லென்த் வந்து நம்மளால் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும் அப்போ ஏபிக்கு பதிலாக என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ஏ டேஷ் பி வந்து என்னென்னா ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் கொஷன் என்ன பண்ணிக்கிறேன் பி ஏ டேஷ் இப்போ ஒரு ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கான டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்னா ஃபார்மில் என்ன தெரியும் எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் டி ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் டி ஹோல் ஸ்கொயர் இதை வந்து நம்ம எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன்னு எடுத்துக்கலாம் இதை வந்து எக்ஸ் டூ ஒய் டூனு எடுத்துக்கிறலாம் அப்போ என்ன பண்ணிக்கிறேன் எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் அப்படி
minus 8 minus 8 the whole square na 8 8 is 64 so add pono abdina enna varo 100 varuma 100 valile eduthutona enna kadikidhu 10 appo idu rendu ko adathil irukkakudiya distance vandhu enna na 10 km so next vandhu enna na equation vandhu find out panna solirukanga edukana the equation of the cable lines vandhu power station oda connect pandrathu seri ipo enna pannala na ipo idukkum idukkumana inge irundhu inge or line vandhu connect a irukudhu inge irundhu inge vandhu or line vandhu connect a irukudhu ipo rendu kumana equation kandupidikanu ipo inge irundhu inda point kana ipo inda line namma vandhu enna na inda line kana equation namma kandupidikirona nammalku rendu point me theriyum actually rendu point me theriyadhu appo enna pannikalam appadina inge irundhu namma idukku pandra and the equation um inga irundhu a dash ku pandra equation um eppadi dhaan irukum appadina same ah dhaan irukum ena nama first day sonna ipa a dash la irundhu b ku nama drop pandra and the line dhaan vandhu enna agudhu appadina r valiya vandhu cross agudhu appo kandipa inga irundhu inga nama pora and the equation um inga irundhu inga vara and the equation um eppadi dhaan irukum appadina equal ah dhaan irukum appo vandhu enna na b r kandupidichalum seri a dash b kandupidichalum idu rendoda equation um same dhaan இப்ப A டேஷ் கான ஃபார்முலாவும் நம்மளுக்கு தெரியும் B கான ஃபார்முலாவும் நம்மளுக்கு தெரியும் இப்போ இதை வச்சு என்ன பண்ணிடலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவேஷன் வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ ஏ டேஷ்னா ஜீரோ கமா த்ரீ ஸோ பி அப்படிங்கிறது சிக்ஸ் கமா ஃபைவ் இப்போ இதுக்கான ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிக்கிறோன்னா ஒய் மைனஸ் ஒய் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் என்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் மணி இப்போ எம் வேணும் ஸோ எம் அப்படிங்கிறது ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் பை எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் ஸோ இப்போ இது என்ன பண்ணிக்கலாம் எக்ஸ் ஒன்னு ஒய் ஒன்று இது வந்து எக்ஸ் டூ ஒய் டூ கொண்டு போய் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னாக்கும் ஃபைவ் மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் த்ரீ பை சிக்ஸ் மைனஸ் ஜீரோ அப்போ என்ன கிடைக்கும் ஃபைவ் ப்ளஸ் எயிட் பை சிக்ஸ்னா என்ன வரும் தேர்ட்டீன் பை சிக்ஸ் எம் இப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடுவோம் ஒய் மைனஸ் ஜீரோ இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டீன் பை சிக்ஸ் இன்ட்டு சாரி ஒய் மைனஸ் ஒய் ஒனில் அப்போ இங்கே மைனஸ் த்ரீ வரும் எக்ஸ் மைனஸ் ஜீரோ இப்போ என்ன கிடச்சிருக்கோம் ஒய் ப்ளஸ் த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டீன் பை சிக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் இப்போ சிக்ஸ் அந்த சைட் கொண்டு போயிட்டோம்னா என்ன வரும் சிக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் எயிட்டீன் இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டீன் எக்ஸ் ஸோ ஒன்ஸ் அகெயின் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் வந்து ப்ளஸ்ஸுனா ப்ளஸ் த்ரீ தான் வரும் ப்ளஸ் த்ரீனா என்ன வரணும் எயிட் பை சிக்ஸ் ஸோ எயிட் பை சிக்ஸ்னா ஃபோர் டூ ஜே எயிட்டு த்ரீ டூ ஜே சிக்ஸ்னா ஃபோர் பை த்ரீ சாரி நான் அந்த இடத்துல ஆட் பண்ணியே எயிட்டுன்னு போட்டுட்டு மறுபடியும் பண்ணிவிட்டேன் ஸோ ஃபோர் பை த்ரீ அப்போ என்ன பண்ணிக்கலான்னா எம்முக்கு பதிலாக ஃபோர் பை த்ரீ தான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அப்போ ஒய் மைனஸ் ஒய் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் பை த்ரீ இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் ஸோ கொஞ்சம் இது மட்டும் பார்த்துக்கோங்க இப்போ நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன்னா எக்ஸ் ஒன்னுக்கும் ஒய் ஒய் ஒனோட வேல்யூவையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கிறோம் ஒய் ஒன் அப்படிங்கிறது வந்து என்னென்னா மைனஸ் த்ரீ தான் ஸோ மைனஸ் த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் பை த்ரீ இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஜீரோ ஸோ இப்போ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணோன்னா என்ன கிடைக்கும் ஒய் ப்ளஸ் த்ரீ பை ஃபோர் பை த்ரீ இன்ட்டு எக்ஸ் ஏன்னா எக்ஸ் மைனஸ் ஜீரோ ஆகிடும் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா த்ரீயை வச்சு இங்கே வந்து மல்டிப்ளை பண்ணலாம் ஸோ த்ரீ வச்சு மல்டிப்ளை பண்ண என்ன வரும் த்ரீ ஒய் ப்ளஸ் நைன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் எக்ஸ் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணிக்கலான்னா ஈக்குவேஷனாக எக்ஸ் டம் ஒய் டம் அடுத்து வந்து கான்ஸ்டன்ட் டம்மா எழுதிக்கலாமா அப்போ என்ன பண்ணிக்கிறேன் இது எல்லாத்தையும் இந்த சைட் கொண்டு போயிடுறேன் ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ வை மைனஸ் நைன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ வை இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் நைன் ஓகேவா ஸோ இது நம்மளுக்கு ஒரு லைனுக்கான ஈக்குவேஷன் கிடச்சிடுச்சு இப்போ அடுத்து அடுத்து இப்போ இதுக்கு ஏக்கும் ஆறுக்குமான இந்த ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிக்கணும் இதுக்கு நம்ம வந்து ரிஃப்ளக்ஷன் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிட்டோம் பட் இங்கே வந்து நம்மளால் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியாது ஸோ அப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஆல்ரெடி இதுக்கான ஒரு ஈக்குவேஷன் கிடச்சிருக்குதுல்ல அப்போ இந்த பாயிண்ட்டை கண்டுபிடிப்போம் இப்போ இந்த பாயிண்ட்டில் ஒய் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக ஜீரோவாக தான் இருக்கும் ஏன்னா எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ங்கிற இந்த லைனில் இருக்கிறனால ஒய் கண்டிப்பாக ஜீரோ அப்போ எக்ஸை மட்டும்தான் நம்மளுக்கு வந்து தெரியணும் இப்போது நம்மளுக்கு தான் ஆல்ரெடி அந்த ஆர் வழியாக பாஸ் ஆகக்கூடிய இந்த லைன் தெரிஞ்சிருச்சு இல்லையா இந்த லைனில் ஒய்யோட வேல்யூ ஜீரோன்னு கொண்டு போய் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் எக்ஸை வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு ஜீரோ இஸ் ஈக்குவல் டு நைன் அப்போ ஃபோர் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு நைன் அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு நைன் பை ஃபோர் அப்போ இப்போ என்ன தெரிஞ்சிருச்சுன்னா 
ஸோ இப்போ ஏக்கும் ஆறுக்குமான ஈக்குவேஷன்னா ஏ எம்எல்க்கு என்ன இருக்குதுன்னா ஜீரோ கமா த்ரீ ஆறு என்ன கிடச்சிச்சு நைன் பை ஃபோர் கமா ஜீரோ நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் நைன் பை ஃபோர்னு எழுதிக்கிறேன் இப்போ இது ரெண்டுக்கும் தான் கண்டுபிடிப்பாங்க அது வந்து ஸ்லோப் ஃபார்மட் இல்லை இல்லையா ஸோ அதனால் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ரெண்டு தெரிஞ்சிருக்கிறது ஈக்குவேஷனாக ஒய் மைனஸ் ஒய் ஒன் பை ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் பை எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் எக்ஸ் டூ ஒய் டூ கொண்டு போய் சப்ஷூட் பண்ணலாமா ஸோ ஒய் மைனஸ் த்ரீ பை ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் எக்ஸ் மைனஸ் ஜீரோ பை எக்ஸ் டூ மைனஸ் ஜீரோ இப்போ என்ன கிடைக்கும் ஒய் மைனஸ் த்ரீ பை செவன் ஜி ஈக்வல்ட்டு எக்ஸ் பை நைன் பை ஃபோர் ஸோ இது எங்கிட்ட இது எங்கிட்ட அப்போ என்ன வரும் நைன் பை ஃபோர் இன்ட்டு ஒய் மைனஸ் த்ரீ ஜி ஈக்வல் டு செவன் எக்ஸ் ஸோ இப்போ இதை என்ன பண்ணிக்கலாம் ஃபோர் அந்த சைட் கொண்டு போயிடுவோமா அப்போ நைன் ஒய் நைன் த்ரீ ஜார் டுவெண்ட்டி செவன் ஜி ஈக்வல் டு செவன் ஃபோர் ஜார் டுவெண்ட்டி எயிட் எக்ஸ் எல்லாத்தையும் எங்கிட்ட கொண்டு வந்துடுவோம் இப்போ என்ன வரும் டுவெண்ட்டி எயிட் ஏக்ஸ் மைனஸ் நைன் ஒய் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி செவன் ஜி ஈக்வல் டு ஓகே இப்போ ஏவும் ஏ அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு என்ன இருக்குது ஜீரோ கமா த்ரீ ஆர் அப்படிங்கிறது என்ன இருக்குது நைன் பை ஃபோர் கமா ஜீரோ ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் தெரிஞ்சிருச்சேன் அப்போ நம்ம ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிச்சிடலாமா ஒய் மைனஸ் ஒய் ஒன் பை ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் பை எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் ஸோ எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் எக்ஸ் டூ ஒய் டூ ஸோ கொண்டு போய் சப்ஷூட் பண்ணோன்னா ஒய் மைனஸ் த்ரீ பை ஒய் டூ மைனஸ் ஒன்னா ஜீரோ மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஜீரோ பை நைன் பை ஃபோர் மைனஸ் ஜீரோ இப்போ என்ன வரும் ஒய் மைனஸ் த்ரீ பை மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் பை நைன் பை ஃபோர் ரசி ப்ரோக்கலாக போச்சுன்னா ஒய் மைனஸ் த்ரீ பை மைனஸ் த்ரீ இஸ் ஈக்வல் டு ஃபோர் எக்ஸ் பை நைன் நைன் எங்கிட்ட கொண்டு போவோம் மைனஸ் த்ரீ அங்கிட்ட கொண்டு போவோம் அப்போ என்ன வரும் நைன் ஒய் மைனஸ் நைன் த்ரீ ஜட் டுவெண்ட்டி செவன் ஜி ஈக்வல் டு ஃபோர் த்ரீ ஜட் டுவெல் ஸோ இப்போ இது எங்கிட்ட கொண்டு வந்துடுவோமா அப்போ டுவெல் எக்ஸ் ப்ளஸ் நைன் ஒய் மைனஸ் டுவெண்ட்டி செவன் ஜி ஈக்வல் டு ஜீரோ இப்போ என்ன வரும் டுவெல் எக்ஸ் ப்ளஸ் நைன் ஒய் ஜி ஈக்வல் டு டுவெண்ட்டி செவன் இப்போ இது என்ன பண்ணலாம் த்ரீ ஆல வந்து டிவைட் பண்ணலாமா ஸோ இப்போ இந்த டேம் வந்து த்ரீ ஆல டிவைட் பண்ணோன்னா த்ரீ 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 ஃபோர் த்ரீ ஜார் டுவெல்னா ஃபோர் எக்ஸ் த்ரீ த்ரீ ஜார் நைன் நைன் த்ரீ ஜார் டுவெண்ட்டி செவன் ஓகேவா ஸோ இதுதான் அதுக்கான ஈக்குவேஷன் ஸோ அவ்வளோதான் இந்த கொஷின் தேங்க்யூ